Hello, my dear students. Welcome again. This is Miss May Badr, your English teacher. We will continue studying Connect Four. Today, we are going to study Review One, the presentation and the self-assessment section. Please make sure that you bring your books to all our sessions. You should also bring along papers and a pen. That's all you need to enjoy our lessons together. So let's begin. Now look at your books, page 66. So page 66, everyone. Let's look at these two pictures. What do you know about Egyptian cotton? النهاردة هنتكلم عن زرعة مهمة جدا هي القطن مصر متميزة قوي بزراعة القطن تعالوا نبص مع بعض على البيكتشرز بتاعة الإيجيبشن كوتن ونتكلم عنها إيجيبشن كوتن هي دي الزرعة نفسها وبنعمل منها إيجيبشن كوتن تاولز يعني إيه تاولز؟ يعني الفوط أكيد طبعا الفوط لما تكون معمولة من الكوتن بتكون رائعة وكل الناس حوالين العالم they admire the Egyptian cotton. بيعجبهم قوي القطن المصري. Also we export the Egyptian cotton. احنا كمان بنصدره. Okay. Number one, working groups choose an important Egyptian plant. قلنا قبل كده لما نشتغل في groups لازم نقسم الشغل علينا. يعني مش واحد بس اللي هيعمل كل حاجة. واحد هيطلع information واحد هيكون مسؤول عن الكتابة واحد مسؤول عن البرزنتيشن حد ممكن يكون قائد الفريق اللي هو بيتأكد ان كل واحد بيقوم بالمهمة بتاعته على أكمل وجه كده نبقى احنا اشتغلنا in groups ما ينفعش حد واحد هو اللي يعمل كل حاجة تعالوا نشوف الأسئلة اللي معانا Where can you find it? What does it need to live? What does Egypt make from it? Why is it important for Egypt? نقرأ الأسئلة one more time. Where can you find it? إزاي بنلاقيها أو فين بنلاقيها? What does it need to live? إيه الحاجات اللي بتخليها تكبر زرعة القط? What does Egypt make from it? بنعمل منها إيه? Why is it important for Egypt? وليه الزرعة دي مهمة لمصر? إحنا إن شاء الله هنقرأ التكست دلوقتي وحنلاقي الإجابات على كل الأسئلة بتاعتنا. So let's read the text together. Egypt's cotton. Egypt is very famous for its cotton. It is probably the best cotton in the world. This is because the Egyptians grow it along the Nile. And the Nile soil is very rich in nutrients. The Egyptian climate is humid. That is wet. The sun shines almost every day. All these conditions are excellent for very good cotton. Egyptian cotton is special because its fibers are longer than other cottons. Egyptians make fantastic bed sheets and towels from the cotton, as well as other things. The cotton goes to countries all over the world because many people love Egyptian cotton. تعالوا نقراها مرة كمان ونشرحها مع بعض. Egypt's cotton. Egypt is very famous for its cotton. مصر مشهورة بزراعة القطن. It's probably the best cotton in the world. وبيعتبر من أحسن الأقطان في العالم. It's because the Egyptians grow it along the Nile and the Nile soil is very rich in nutrients. اتكلمنا قبل كده عن النيوترينس وقلنا حاجه موجوده في السويل زي الفيتامينز اللي بتساعد على تكبير البلانت بتاعتنا. The Egyptian climate is humid. المناخ المصري رطب وده بيساعد على زراعه القطن بشكل جيد. The sun shines almost every day. يعني احنا حتى في الشتاء الشمس الحمد لله بتطلع مشرقة وجميلة وبتدينا الورمث اللي احنا عايزين All these conditions are excellent for very good cotton Egyptian cotton is special because its fibers are longer than other cottons يعني ايه fibers يعني الالياف بتاعته الالياف بتاعته طويلة عن الاقطان التانية عشان كده هو متميز جدا Egyptians make fantastic bed sheets and towels from the cotton as well as other things. بنعمل منه ملايات السرير 
وبنعمل منه التاولز زي ما قلنا الفوط وفي حاجات تانية كتير طبعا زي الملابس The cotton goes to countries all over the world بنصدره لبلاد كتير قوي حوالين العالم Because many people love Egyptian cotton علشان الناس بتحب القطن المصري بتاعنا Let's go back to the questions and find the answers together Question 1 Where can you find it? Take your time Very good It grows along the Nile اتكلمنا قبل كده وقلنا اي comprehension عندي اكيد هلاقي الاجابة بتاعتي جواها يعني ما ينفعش ان انا الاقي سؤال وبقاعد محتار مش عارف اجابته فين هتلاقي اجابته جوا التكست نعمل scanning and skimming يعني ايه skimming احنا قرينا التكست in general خدنا general idea سكانينج عينيا هتروح للمكان اللي انا هطلع منه الاجابه واكتب اجابتي كامله نمبر 2 وات داز ات نيد تو ليف فيري جود ات نيدز ريتش سويل واتر اند سانشاين اور سان لايت وات داز ايجيبت ميك فروم ات اكسلنت ايجيبت ميكس بيد شيتس اند towels and many other things as we said the last question why is it important for Egypt it is important because people export and sell Egyptian cotton all over the world يعني ايه بقى يعني احنا بنصدره export يعني بنصدره والناس بتبيعه all over the world وطبعا ده بيحسن من الدخل القومي بتاعنا الناشنال انكم بتاعنا بيزيد من زراعة القطن Now let's look at exercise number two. Read and do. Number one, draw or find some pictures you can use. Number two, make your report with your group. فكرين قلنا زي how to do a report. To do a report first, you have to search for the information. لازم أبحث عن المعلومات ولازم المعلومات بتاعتي كلها تكون حقيقية ما ينفعش تكون imaginary. عشان أنا هنا بكتب ريبورت بكتب حقايق أو بكتب انفورميشن عن حاجة معينة فما ينفعش إن أنا ألفها لازم أدور على الانفورميشن وأكتبها بطريقة صحيحة وكمان لازم to include in your report some pictures طب أنا مش مش لازم يكون عندي برينتر عشان to print pictures أنا ممكن أرسم الصور دي وألونها وحطها في الريبورت بتاعي أوكي okay, so draw or find some pictures you can use make your report with your group هنرجع تاني ونأكد الجروب كله يشتغل مع بعضه وكل واحد يبقى له رول مش واحد بس اللي يعمل كل حاجة Okay So You can start writing and drawing And this will be your homework this time And it will be very nice if you can send some copies to our To us in order to display your report in our program Or you can show them to your parents and friends Or to your teachers at school Now let's look at page 67 You will find the self-assessment section. The self-assessment is not a test. And it will help me as it will help you to know and to improve your weak points. The self-assessment ده مش test. Self-assessment ده بيساعد ال teachers تعرف ايه weak points بتاعتنا ونحسنها. حاجات مش بنذكرينها كويس نرجع نذكرها تاني ونرجع عليها. يعني هو مش test خالص. Okay, so you will need to improve your skills or to improve what you need to revise by having the self-assessment. Let's look at exercise one and we will take the pictures that we can name. So let's do it together. Are you ready? Let's look at picture. The first one. What is it? Very good. It's a chicken. Let's say it one more time. Chicken. دايما بنتكلم عن النطق الصحيح. لما يكون عندي C H بقول ش. كأن في letter T أنا مش شايفة. So it will be chicken. ما نقولش chicken. عشان chicken دي هتبقى ب S H. So it's chicken. Let's put a tick. The following one, what is it? Grapes. Very good. طب امتى اقول grape? لو عندي حباية واحدة بس من العنب هقول grape. لكن 
انا قدامي اكتر من حبايه فلازم اقول grapes احط اس at the end so let's stick the following one it's very delicious and healthy what is it very good milk milk وما بنقولش طبعا ا ميلك ممكن نقول ا جلاس اوف ميلك لكن ما بنقولش ا ميلك ما بنقولش ا على حاجه ليكويد what is this can i say onion onions with s because i have three here so very good what is it rice excellent وكلمه rice ملهاش بلورال يعني انا ما ينفعش اقول رايسس عشان انا عندي كذا حبايه لا هو انكاونتبل بنعتبره انكاونتبل فما بنقولش عليه رايسس خالص بنقول رايس ما بنحطش اس نهائي ليتس لوك ات ذس وان وات ار ذيز بانانز فيري جود اكسلنت بيكوز اي هاف مور ذان وان لو كان عندي واحده بس كنت هقول بانانا ليتس لوك ات ذيز ذي ار ديليشس وي اول لاف ذيم اي ثينك Potatoes, very good. And this one, the summer fruit, the delicious summer fruit. What is it? Mangoes. I can't say mango because I don't have one. I have two, so I will say mangoes. Very good. و كلمة mangoes سهلة أوي نحنا نكتبها. كأني بكتب كلمة man and goes. So it will be mangoes. So don't forget to add the es at the end. This one, it's a summer fruit that we all like as well. Watermelon. We said the last time that the word watermelon is considered a compound word. Water for itself means water, and melon for itself means melon. When we put the two together, we get a different word and it's the potato. We don't put space between the word water and the word melon because it's a compound word, so it has to be with each other. So watermelon means water. This one, it's a summer fruit that we all like as well. Watermelon. We said the last time that the word watermelon is considered a compound word. Watermelon. We said the This one is also a compound word. Something delicious to drink. Sugar cane, very good. قلنا البرد المرة اللي فاتت كلمة sugar cane is a compound word. Sugar لوحده هو السكر. وكين يعني عصاية أو stick. لكن مع بعض sugar cane هو أصب السكر. تعالوا نعد الكلمات بتاعتنا اللي إحنا قلناها. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So we Read the ten words very good, my dear boys and girls. Let's look at the second one, number two. Do you remember the desert animals? Of course, you you can say all the pictures. Let's look at the first one. What is it? A camel. Very good. Do you still remember some information about the camel? Lista fakri malumat an al camel. Of course, its milk is delicious. It lives in the desert. It doesn't drink too much water. Right. Let's look at the second one. It's a fox, but it's a small fox. Very good. Fennec fox. Super, my dear boys and girls. And also, it lives in the desert. Let's look at this one. What is it? We can say eagle or step eagle. Both are correct. So it's an eagle. Very good. واخدين بالنا ان انا قلت كلمة ان قلت ارتكل ان because it starts with a vowel it starts with letter e يعني هنا قلت a fennec fox وهنا قلت a camel بس هنا لازم اقول ان because it starts with a vowel and what are the vowels again a e i o and u one more time a e i o and u are vowels so we have to put the article an before any word that starts with a vowel. Let's look at this scary one. What is it? Crocodile. Very good, my dear boys and girls. The following one. It's a beautiful animal that lives in the Sahara Desert, if you remember. Very good. The rim gazelle. The rim gazelle. This one, which doesn't look very nice, I think, and it's scary sometimes, and some kinds are poisonous, by the way. Very good, a spider. Can I say and spider? Of course I can't, because letter S is not a vowel. 
it's a consonant. Let's look at this bird that likes to eat fish. فاكرين القصة بتاعتها طبعا مع الجريزلي بير والخناق اللي كانت بينهم عشان مين هياكل الفيش. The pelican. Very good. So this is a pelican. And this one, the dangerous one, the scary one, and some kinds are also poisonous. The snake. Very good. So let's say the words one more time. Camel, fennec fox, eagle or step eagle, crocodile, rim gazelle, spider, pelican, and a snake. How many words are these? One, two, three, four, five, six, seven, eight. So we could say the eight words. Very good, my dear boys and girls. Let's look at exercise number three. Say parts of a plant. Do you remember the parts of the plant? Of course you do. Let's look at the first one. What are these? Very good. Can I say seed? No. Because I have many seeds here. So I have to say seeds with S. Here I have to use the plural form. I don't want to say the singular form. I don't want to say seed. Because it's not one thing. So seeds. Very good. What is this? This is the part of the plant that grows under the soil and we can't see it. Very good. Root. Let's look at the following one. What is it? Here we can say two things. We tomato and we can fruit. We said that people don't think about it from the food. They are made from the food. So we can say a fruit or tomatoes. Very good. Let's look at this one. What is it? Very good. It's a small flower, so it's a flower. Do you remember what is it? The small plant. What do we call it? A shoot. Very good. We فاكرين قبل كده قلنا في كلمات بيبقى ليها أكتر من معنى فعلى حسب سياق الجملة بنقدر نحدد هي معناها إيه يعني مثلاً كلمة shoot دي معناها to hunt or to kill لكن هنا معناها the plant صغير. The last picture here, what is it? Leaf or leaves? It's one. Leaf, very good. So what is the plural form of the leaf? Leaves. لو حبينا نعمل the plural form, ما ننساش. لو عندي أكتر من واحدة, هحول ال F to V, وبعدين أحط ال ES, so it will be leaves. لو عندي أكتر من واحدة, هقول leaves, مش هقول leaf. Let's count the pictures. One, two, three, four, five, and six. We said the six words. Let's revise them one more time. Seeds, root, tomatoes or fruit, flower, shoot, and a leaf. So one, two, three, four, five, and six correct words. Excellent, my dear boys and girls. And this is a very important part. I know it's confusing sometimes, but today we are going to explain it. The part that I know that there are a lot of children who are confused about it. But today, Allah will explain it and we will not be confused about it again. Say these sounds. What is the difference between a long vowel and a short vowel? I will tell you what the difference is. We know that all the letters have a name and a sound. يعني مثلا letter A اسمه A بس الساوند بتاعه A اوكي طيب لما يكون عندي كلمة اخرها E تعالوا بصوا هنعمل ايه smiley face between the vowel and E like this letter E بنسميه the bossy E بيعمل ايه الباصي E ده بيحول الفاول بتاعي ل long vowel يعني كده وانا مغمض لما الاقي كلمة اخرها E وفي النص في vowel يبقى ده long vowel مش محتاج ان انا افكر اوكي تعالوا نقرا الكلمات اللي فيها long vowel home snake home snake تعالوا نرسم السمايلي فيس بتاعنا هنا طيب شايفين كلمه snake سامعين صوت letter a 
انا بقول سنيك ما بقولش سناك بقول سنيك سو اتس ا لونج فاول از وي سيد تعالوا نشوف هنا الشورت فاولز بان مام طيب تعالوا نسمع تاني الكلمتين بان وسنيك ونشوف الفرق بينهم بان سنيك بان سنيك حاسين بالفرق بين الشورت فاول واللونج فاول لما يكون عندي هنا كلمه سي في سي يعني كونسوننت فاول كونسوننت برضه وانا مغمض الفاول ده شورت فاول ولما يكون عندي اي ات ذا اند الفاول ده بيكون لونج فاول طب لو في كلمه عندي فيها تو فاولز نيكست تو ايتش اذر يعني مثلا كلمه زي كلمه بي البسله دي لونج فاول ولا شورت فاول لما يكون عندي تو فاولز جنب بعض يبقى لونج فاول الاثنين مع بعض بيعملوا لونج فاول اوكي let's read the words with these letters p or p what are these words p pin p pin وما ينفعش طبعا زي ما قلنا قبل كده ان انا اقول b على letter p او العكس وقلنا علشان نحدد ده نحط ايدينا كده ونقول p i can feel my breath do it one more time P, you can feel your breath, right? B, I can't feel my breath. Okay? ولو إحنا نطقناها غلط إحنا غيرنا المعنى تماما. يعني كلمة pin هنا يعني دبوس. لو إحنا قلناها bin بقت سلة المهملات. طيب. B, bear, bird. Bear, bird. عارفين لو قلنا bear دي pair. المعنى هيتغير ازاي؟ هيتغير من دبة لكمترة عشان كده دايما لازم ننطق نطق صحيح. So it's bear and bird. سلا سلا like the words slice and sleep. سلايس قلنا زي ما باخد حتة من البيتزا أو حتة من الكيك. So it's a slice شريحة حتة كده. Sleep طبعا it's a verb معناه ننام. سوا swan and sweet سوا swan and sweet very good my dear boys and girls let's find two other words with letter p can you find two words with letter p very good pair زي ما قلنا لكم مترا prickly يعني ايه prickly يعني spiky or it has spines زي الصبار كده بقول عليه بريكلي علشان الصبار عنده ثورنز وعنده سباينز طيب ب or b can you give me two words with b big very good and bamboo excellent the bamboo is a plant for the uh, uh, panda عارفين الباندا بتحب تاكل البامبو او سلا slow سليب يعني ايه سليب يعني نتزحلق سوا سويتش سوالو طب يعني ايه سوالو يعني نبلع حاجه ماي دير ستودنتس اي ام ريلي براود اوف يور ورك ثرو اوت ذا بريفيوس يونتس ان ذا نيكست ليسون وي ار جوينج تو ليرن اباوت شوكليت بليز فايند اوت اونلي وان فاكت اباوت شوكليت فور ذا نيكست ليسون I will be waiting for you to have lots of fun as usual. As usual. See you next time. Bye bye.